ngoài thiên hư, tiếng ầm ầm tiếp tục nói, từ ngọn núi lớn mọc lên, các ngọn núi sừng sững, cao vút dựng đứng, sừng sững bên ngoài thiên hư, 50 triệu người làm việc, tốc độ đó là rất lớn. Thiên đình phân công rõ ràng, như Long Nhất, Long Ngũ, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân bọn họ, phụ trách khắc trận Pháp, bố trí kết giới, để thủ hộ Sơn Môn mới xây, chẳng hạn như Quảng Hàn Cung Nữ Tu, phụ trách trồng cây, chẳng hạn như Hắc Long Đảo, chịu trách nhiệm xây dựng cung điện lâu đài. Như Hoàng tộc Đại Sở, phụ trách mở không gian động phủ, như Hồng Trần Tuyết, đã chọn rất nhiều tu sĩ tản phát sóng đi, thiên đình người vàng, đã âm thầm thành lập, như Tiêu Phong dẫn mấy trăm vạn tù sĩ trạn ở bốn phương để tránh người bất chính nhân cơ hội tới quấy rối hết thảy đều tiến hành có trật tự lần này tân gia chính là dựa theo quy cách của đại sở thiên đình kiến tạo cái này thật đúng là không kiêng nể gì đâu tu sĩ bên ngoài nhìn khóe miệng giật thẳng biểu tình đặc sắc dám xây sơn môn bên ngoài cấm khu 50 triệu người này đều là kẻ điên đỉnh cao không muốn sống sao lại nói người thiên hư này Sao lại không có người ra quản, không ít người nhìn về phía thiên hư. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nhìn không thấy. Chúng ta có muốn qua giúp đỡ không? Một ngọn núi ở phương xa, lòng kiếp chắp tay ngồi xổm ở đó, nói xong còn không quên liếc nhìn một vòng lớn. Năm ngàn vạn tu sĩ, bọn họ không thiếu nhất chính là nhân thủ, huyền vũ thái tử sách ra một cái bồ rượu. Chờ bọn họ xây xong, chúng ta đi vào tìm một chỗ ở. Vô tộc thần tử tự giác vui lỗ tai. Làm cho ta ngoài ý muốn chính là thiên hư cấm khu lại để mặc cho bọn họ xây dựng sơn môn, nam đế chậm rãi một tiếng. Giữa hai người, có liên hệ bí ẩn nào đó sao? Lúc trước người quá nhiều, cũng không phát hiện kiếm thần đồ nhi, đan tôn thần nữ, lại ở trong bọn họ, bọn họ cũng thuộc cái gọi là đại sở thiên đình. Còn nữa, trong đó rất nhiều huyết mạch đều cực kỳ bá đạo. Quyền linh chi thể, đạo linh chi thể, thái cực chân thể, đại sở thiên đình này rốt cuộc là loại tồn tại gì? Nói cái gì nhạt, xây sơn môn cái gì, 50 triệu kéo ra, đi tìm phượng tiên bọn họ tính sổ, hề ngưu cùng tiểu viên hoàng bọn họ nhảy lên nhảy xuống. Ngươi là đầu óc vào nước, hay là bị lừa đá, nếu ngươi là phượng tiên, thấy 50 triệu tu sĩ, còn dám xuất đầu, còn dám chạy ra đi dạo lung tung. Phượng tiên không ngốc. Tám phần đã trốn không có bóng dáng, huyền hoang quá lớn, muốn tìm bọn họ, nói dễ dàng như thế nào. Điều này, điều này cũng đúng, hề ngư ho khan một tiếng. Diệp thần bị đè 100 năm, so với ta chờ xem đều thông suốt, cũng so với bất luận kẻ nào hiểu rõ đối thủ của hắn, hắn tự có tính kế của hắn, không người nào có thể phỏng đoán. Điểm ấy ta tin, phu tộc thần tử nhách miệng. Giống như xây sơn môn bên ngoài thiên hư. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhưng hắn đã làm điều đó. Thiên đình dù sao cũng là ngoại lai, từ xưa cường long không áp lực địa đầu xa, kiến tạo sơn môn vẫn là rất cần thiết, nhất thời sẽ không tìm việc cực gia, ổn định trận tuyến mới là chủ yếu nhất. Huyền Vũ Thái Tử chậm rãi nói, mọi người ngươi một câu ta một câu, đầu tiên là nói, cũng chỉ có một người giữ im lặng, đó chính là Bắc Thánh, nàng đứng trên ngọn núi, luôn cố ý vô tình nhìn diệp thần bên kia, quanh thân hắn, vây quanh quá nhiều nữ tử. Những nữ tử kia, mỗi người kinh diễm, phong hoa tuyệt đại, mặc dù là cách rất xa, nàng vẫn có thể nhìn thấy trong mắt các nàng tràn đầy nhu tình, đó là đối với Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần hôm nay già nua không gì sánh được, tu vi chỉ là nhân nguyên cảnh, thọ mệnh còn lại không có bao nhiêu, nhưng các nàng cũng không có chút ghét bỏ, ngược lại mỗi người đều rất đau lòng. Đều là thê tử ngươi sao, bác thánh lầm bầm một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại có thêm một loại chua sót. Diệp thần tự không biết Bắc Thánh đang lén lút nhìn hắn, giờ phút này hắn đang ngồi trên một tảng đá, kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, giống như một người bệnh nặng. Mái tóc dài của hắn, râu của hắn, đều là tuyết trắng, làn da nếp gấp, lưng già nua, con người đục ngầu, ảm đạm vô quang, cả người đều bị tử khí nồng đậm vờn quanh, thời khắc nào cũng có khả năng bị nuốt chừng, hắn quá già nua, tựa như sau một khắc sẽ nhập thổ vi an, khí tức yếu ớt, cũng là đứt quãng. Bên cạnh hắn, Lâm Thi Họa, Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Huyền Nữ, Lạc Hy, Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng đều không ngừng bóp nát từng viên đan dược bổ sung thọ nguyên, hy vọng có thể giúp hắn kéo dài mạng sống. Đừng lãng phí đan dược, Diệp Thần cười lắc đầu. Ngồi là được rồi, phải nghe lời. Thượng Quan Ngọc Nhi nghẹn ngào một tiếng, lau khô nước mắt, 
lại bắt đầu không ngừng bóp nát đan dược, dung nhập vào thân thể già nu của diệp thần. Bích du các nàng cũng vậy, biết không có kết quả, nhưng vẫn nhịn không được bóp nát từng viên đan dược. Không biết làm thế nào để cứu diệp thần, bóp đan dược trở thành một loại biểu hiện bất lực của các nàng, kỳ vọng diệp thần biến trở lại diệp thần năm xưa, mà không phải lúc này già nu như vậy. Diệp thần mỉm cười, không nói gì nữa, thỉnh thoảng ho khan, thỉnh thoảng cũng sẽ ho ra một vũng máu. Chu Thiên Diễn hòa thái bá đạo, hắn càng thân thể suy yếu, nó lại càng hung mãnh, phải đem hắn nuốt chừng mới tính xong, hắn đã là phong trúc tàn niên, ngay cả hắn cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, cũng không biết có thể chống đỡ đến đại sở trở về hay không, hết thảy, đều là một ẩn số. Thấy Diệp thần như thế, Tạ Vân, từ đồ nam bọn họ đều thở dài, cũng là bất lực, âm thầm nắm chặt quyền. Ngược lại tên hùng nhị kia, điên đảo chạy tới, hơn 300 năm, gã đầu xếp này một chút cũng không thấy dài, ngược lại thân thịt mỡ này, nối tiếp nhau. Trần tàng hơn 100 năm, cho ngươi dùng. Hùng nhị từ trong ngực lấy ra một bên hộp bảo vật kín, lúc đưa cho Diệp thần, vẫn là vẻ mặt đau nhói. Vậy ta phải nhìn một chút, Diệp thần lúc này mở hộp bảo vật ra, nhìn vào trong, khóe miệng giật mạnh. Có lẽ là có chút xoa tay không kịp, thế cho nên một hơi không đi lên. Tại chỗ ho ra máu, thiếu chút nữa thăng thiên, không trách hắn vì vậy, chỉ vì trong hộp báu nào một gậy, đủ dày như cổ tay của người lớn, vẫn còn được niêm phong, không phải là hùng trắng bình thường. Ở tu sĩ giới, gọi đồ chơi này gọi là hồ tiên, ừm, cũng có thể là ngưu tiên, dù sao chính là gậy. Bảo bối à, ta, làm gì, ngươi làm gì? Ngươi là một gã mập mạp chết tiệt, hai má thượng quan ngọc nhi ửng đỏ một mảnh, hùng nhị còn chưa nói xong đã bị nàng sơ tai tát một cái. Bích Du, lâm thi họa các nàng, hai má cũng là từng mảnh hồng hà hiện lên, mỗi người sàn ống tay áo vào tới, hình ảnh kế tiếp, cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, hung nhị hảo tâm tiễn bảo bối, bị một đám nữ thử ấn trên mặt đất một trận dễ đánh, xuống tay không nhẹ không nặng. Tu sĩ vây xem nhìn kinh dị, đa phần là đang nhìn hùng nhị, oa nhi nhà ai này, ăn cái gì lớn lên, ngược lại thiên đình tu sĩ, lại mỗi người lộ ra mỉm cười. Đặc biệt là liễu giật, Nhiếp phòng bọn họ, được nhìn thấy một màn này, không khỏi nhớ lại bọn họ năm đó, trong nháy mắt này, tựa như liền trở về năm đó, chuyện cũng như khói, chậm rãi thu ánh mắt, mỗi người tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhiều người có sức mạnh lớn, ngôi nhà mới chưa đầy ba ngày đã được xây dựng. Nhìn từ xa mà đi, đó chính là một mảnh núi non kéo dài, vẹn vẹn đỉnh núi dựng đứng, đã có hơn vạn tòa, cung điện lâu các nhiều vô số kể, khắp nơi đều bố trí tụ linh trận, mây mù lượn lờ, toàn bộ đều bao phủ dưới mông lung thật sự là một mảnh tiên cảnh nhân gian trong thời gian bố trí cũng rất tinh diệu dòng suối dốc ép chảy không ít đình đài cầu vòm cũng rất nhiều kỳ hoa dị thảo linh thụ cổ mộc cũng lọt vào mắt thường tâm duyệt mục đây chính là thiên đình tiên sơn bị một tầng quang mạc bao phủ đó là bí pháp che giấu của long tộc thái hưu cổ bên trong quang mạc là chín chín trăm chín mươi chín tòa kết giới đều là phòng ngự kết giới một tầng áp một tầng sau khi kết giới chính là pháp trận công kích mỗi một đoạn núi đều có đều là hư thiên tuyệt sát trận bá đạo. Ngoài ra, Long Nhất Long Ngũ còn chế tạo rất nhiều tinh không vực đài cùng truyền tống vực môn, số lượng cực kỳ khổng lồ. Mục đích lần này của hai người hắn rất đơn giản, chính là phòng ngừa vạn nhất, thế giới cường giả, thời khắc nào cũng có khả năng gặp nạn, nếu thật đến lúc đó, bọn họ cũng có thể tinh không vực đài cùng truyền tống vực môn đào thoát ra ngoài. Tiêu phong ra tay, thì triển đại thần thông, có ra một tấm bia đá trăm trượng, sừng sững dưới chân núi, trên đó có sức mạnh mạnh mẽ khác bốn chữ lớn, đại sở thiên đình. Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam, Thái Ất chân Nhân bọn họ hợp lực, đem một tòa cửa đá vạn trượng đặt ở trước thiên đình tiên sơn, đây chính là sơn môn của đại sở thiên đình, trên cổng núi còn khác ba chữ lớn, Nam Thiên Môn. Xa xa nhìn lại, vẹn vẹn sơn môn kia, liền khí thế hào hùng, đại khí bàng bạc, người nhìn có áp lực cấp bội. Về nhà, Diệp Thần nhấp chân, người đầu tiên bước vào, một câu về nhà thiếu chút nữa làm cho thiên đình tu sĩ khóc nơi này là nhà nhưng lại là nhà dị hương nhà cùng quê hương chân chính của bọn họ chính là đại sở chẳng qua giờ phút này không ai để ý những thứ này nơi có thân nhân chính là nhà những thứ này là đủ rồi năm ngàn vạn tu sĩ như thủy triều tràn vào mỗi một phương thế lực chiếm một ngọn núi khắp nơi sẽ hòa thuận ở chung xưa nay đã có đạo lý nhiều người lực lượng lớn nhìn thiên đình tu sĩ vào núi Tu sĩ bên ngoài nhịn không được nhếch miệng. Chỉ ba ngày, liền xây sơn môn quy mô khổng lồ như vậy, treo bom trời. Huyền diệu trận pháp kết giới, đoạt thiên tạo hóa. Phòng ngự kết giới có gần vạn, 
ai mà mẹ nó công khai, đế binh cũng chưa chắc một kích công phá đi. Còn có pháp trận công kích, đều là hư thiên tuyệt sát cấp, nhiều làm cho ra đầu người ta tê dại, có người kinh hãi nói. Hơn nữa dựa lưng vào thiên hư, ai muốn đánh bọn họ chú ý, phải suy nghĩ đi vào, nếu không để ý đánh lệch, người của thiên hư sẽ nổi giận. Thái hư cổ long tộc che thiên trận, ngự thiên trận cùng công thiên trận, ở phương xa, long kiếp không khỏi lầm bầm một tiếng, tựa như nhìn ra lai lịch trận Pháp. Ba loại trận này từ cuối thời thái cổ đã thất truyền, bọn họ lấy đâu ra, thanh long nhíu mày nói. Đại sở thiên đình, quả là mang theo thần bí. Nam đế cười lắc đầu. Chúng ta nhìn không thấu. Đi vào đi rào, vu tộc thần tử đứng dậy. Trong thiên đình, hơn phân nửa có động thiên khác. Chậm rãi đi, những người thân yêu đoàn tụ và cho họ thời gian, chúng ta không tham gia, chu tước khẽ nói. Đại sở thiên đình, trên ngọn núi của thiên hư cấm khô, địa giật quốc dầu. Đám tiểu tử này, thật đúng là dám lấy danh hào này, gan rất mập. Nghe được hai chữ thiên đình, sẽ nhớ lại chuyện cổ xưa, thiên chu âm thầm lắc đầu xoay người xuống núi. Trở đi, diệp thần tiểu hoa sẽ lại tiến thiên hư. Bầu trời đêm thâm ngoạn, sao vụ như bụi, ánh trăng chiếu xuống, phủ một lớp áo khoác rực rỡ cho thiên đình tiên sơn, dưới sự chú ý của thế nhân, phiến thiên đình tiên sơn mới xanh này, dần dần mông lung ở trong mây mù, cho dù có đại thần thông mở thần thức thiên nhãn, cũng khó nhìn xuyên qua mảnh tỉnh thổ kia. Tất cả đều là do thái hư cổ long tộc che thiên trận, muốn nhìn trộm bên trong, ít nhất phải chuẩn đế đạo hạnh nhưng ngoại phi tu sĩ lại vẫn chưa rời đi một đám ngồi xồm ở các ngọn núi liếc nhìn mảnh thiên địa kia tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái gọi là đại sở thiên đình một đêm nay có thể hay không có chuyện nhảm nhí phát sinh ở cửa thiên hư xây sơn môn tồn tại vô thượng trong thiên hư hơn phân nửa sẽ gây chuyện tám phần gà chó không yên ở đầu núi xa xôi nam đế bắc thánh bọn họ vẫn đứng sừng sững như trước bọn họ cũng mơ hồ lo lắng sợ thiên hư chấn nộ 50 triệu mặc dù nhiều cũng không chịu nổi lửa giận trong cấm khu đang nhìn trên chân trời có một thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống là một thiếu nữ giống như một tiểu tinh linh nàng là đế cửu tiên cũng từ tinh không lịch lãm trở về thiếu đi một phần hồn nhiên nhiều hơn một phần sát khí một trăm năm nàng vẫn lớn như thiếu nữ có lẽ là do công pháp tu luyện vĩnh viễn cũng không lớn nàng rơi vào đỉnh núi chọc cho mọi người nhao nhao nghiêng đầu đều biểu tình kỳ quái đánh giá đế cửu tiên từ trên xuống dưới Hình thái đế cửu tiên có chút chật vật, quần áo lộn xộn, tóc càng lộn xộn, càng ổ gà không có gì khác biệt. Đây là bị ai làm, lòng kiếp thổn thức một tiếng. Đừng nói thô lỗ như vậy, ta bị đánh, cũng không phải bị người khác cưỡng bức bạo lực, tiểu cửu tiên bĩu môi. Ôi chao, đây là ai vậy, còn dám đánh ngươi. Đừng nói đến chuyện này, nhắc tới ta liền tức giận, đế cửu tiên xách ra một bầu rượu lớn rót mạnh. Trên đường gặp một người giống y giống nhau như đúc, ta liền hỏi nàng có phải là đồ nhi của Diệp Thần hay không? Nàng ngược lại, không phản ứng ta, ta chỉ định không làm cái đó. Sau đó, ta đã bị đánh, đế cửu tiên vẻ mặt phẫn hận, nói xong chuyện nghẹn khuất trên đường, càng nói càng thở, thở phì phì như một tiểu hồ. Điều này thật là mới mẻ, nhìn bộ dáng tức giận của tiểu cửu tiên, mọi người bị chọc cười, bộ dạng đáng yêu. Ngay cả tức giận, cũng đều nhìn rất đẹp mắt. Chiến lược của người cùng thế hệ cao hơn ngươi, thật đúng là không có mấy người. Sớm nghe nói Diệp Thần có một đồ nhi giống như ngươi sinh ra, tám thành tựu kia là được rồi, Chu Tước khẽ nói cười. Sư phụ uy chấn thiên hạ, đồ nhi cũng không đơn giản. Đó chính là thiên đình sao, đế cửu tiên liếc về phía thiên hư, mắt to chớp chớp, mắt đầy tò mò. Trước khi đến, Nàng cũng nghe nói rất nhiều chuyện, tuy là phẫn hận, nhưng cũng khiếp sợ, dọa người nhất vẫn là 5.000 vạn tu sĩ, vì cứu Diệp Thần, đem vạn trượng kim vật đều đánh nát, để cho nàng cũng không khỏi hoảng sợ thân phận của Diệp Thần. Nàng cũng hiểu chuyện, không chạy vào thiên đình xen vào, trăm năm không gặp, dù sao cũng phải cho người ta thời gian để hâm nóng, đích xác, giờ phút này trong thiên đình tiên sơn, không khí đích xác có chút ấm áp, cả núi đều phiêu phiêu nồng hương rượu. Mỗi một ngọn núi kia, đều có một thế lực cũng đều bài tiệc rượu là tiểu gia yến cũng là đại gia yến không khí ấm áp không ít người đều đang lau nước mắt chính giữa thiên đình chính là một ngọn núi xinh đẹp ngọn núi này tên là ngọc nữ phong 
cùng hàng nhạc tông giống nhau như đúc, chính là cố ý vì dập thần kiến tạo, coi như là tặng cho thiên đình thánh chủ một cái lễ vật. Trên đỉnh núi Ngọc Nữ cũng có tiệc rượu, từ đồ nam, tạ vân, hùng nhị, thượng quan Ngọc Nhi, thượng quan Hàn Nguyệt, Bích Du, Lâm Thi họa bọn họ đều ở đây, còn có mấy vị chư vương, hậu duệ hoàng giả cùng rất nhiều hào hữu, bầu không khí lặng ấm áp, nhưng lấp lánh một chút buồn. Khắp núi đều là phong hoa chính mẫu, duy chỉ có diệp thần phong trúc tàn niên, tóc bạc râu trắng, đôi mắt già nếp gấp ra sẫm màu, hai người ngồi cùng một chỗ, hình thành đối lập rõ ràng. Nào, kính các vị một chén, diệp thần mỉm cười, bưng chén ngọc lên. Kính các vị đều còn sống, cũng kính các vị kiếp trước một đường hộ đạo cho ta. Nên là chúng ta kính ngươi, mọi người nhao nhao đứng dậy. Kính ngươi vì đại sở anh hồn đòi nợ máu, cũng kính ngươi 300 năm năm phong trần. Đồng kính, diệp thần cười, liền muốn uống đầy một chén, lại bị thượng quan Ngọc Nhi bên cạnh đoạt lấy. Uống rượu làm tổn thương thân thể, ta thay ngươi rồi, thượng quan Ngọc Nhi rất rất khoát, rượu của diệp thần, bị nàng làm. Thân thể không tốt, chén trà này thay rượu là được rồi, bích du cười khẽ, dạp cho diệp thần một chén trà. À nha nha, cái này còn chưa gặp qua đây, điều này bắt đầu quản lý, hùng nhị nhếch miệng. Ngươi là một gã mập mạp chết tiệt, chỉ là ngươi nói nhiều nhất, thượng quan Ngọc Nhi cầm lên một quả linh quả ném tới. Không đánh nữa, thân thể hùng nhị phì xoay tròn, tránh thoát linh quả, nhưng vẫn chưa tránh thoát được địa bích dù ngã tới, bản bản gọi toàn bộ trên mặt hắn. Bị chỉnh lại như vậy, không khí tiệc rượu trong nháy mắt nóng lên, diệp thần trung quy vẫn là lấy trà thay rượu. Lấy tình trạng thân thể hiện tại của hắn, rượu ngon hơn nữa, cũng đã thương thân. Hình ảnh sau đó, vẫn ấm áp như trước, người của các ngọn núi, đều đứng trên đỉnh núi, tay cầm chén rượu, hướng diệp thần kính một chén rượu, chân thành cảm kích, 50 triệu người quá nhiều, cũng không có khả năng nhất nhất chạy tới. Đêm khuya lặng lẽ đến, quá nhiều người đều say xưa, một tay cầm bầu rượu, một tay ngửa mặt nhìn hư thiên, nói chuyện năm đó, nhớ lại những năm tháng tranh tài trước kia. Hồng trần thế gian Thật đúng là một hồi hư ảo mộng, trong nháy mắt 300 năm, hoài niệm mê mang cùng ước mơ tốt đẹp đan xen, chuyện cũ đều như mây khói qua mắt, không biết từ khi nào, tiệc rượu mới tan, mỗi người trở về động phủ. Trên đỉnh ngọc nữ, bóng người cũng loạn choạng đi hết mảnh này đến mảnh khác, đều không dùng pháp lực hóa giải rượu, thượng quan ngọc nhi các nàng cũng đi rồi, trước khi đi đều sẽ hé miệng lướt mắt nhìn dược thần một cái, trong mắt đa phần là lo lắng. Vốn định lưu lại chăm sóc, lại đều bị dược thần khéo léo cự tuyệt trong lòng không khỏi mất mát mang theo chua xót ngọc nữ phong to như vậy cũng chỉ còn lại một mình diệp thần lặng lặng ngồi trên đỉnh núi lặng lặng ngửa mặt nhìn xa ngã đây là ngọc nữ phong nhưng cũng không phải ngọc nữ phong của hằng nhạc một hoa một cỏ đều tương tự lại không có người năm đó trong lúc mông lung hắn dường như còn có thể nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng như tiên đối diện với hắn quay đầu lại cười gió nhẹ thổi tới khuấy động bộ râu trắng tóc bạc của hắn Từng đợt từng đợt từng đợt vỗ lên gương mặt già nua, gần bình minh, hắn mới đứng dậy, một bước lên trời, dưới chân hắn, tiên hỏa hiện lên, hóa thành mây, hắn là nhân nguyên cảnh, không thể bay, nhưng nó có thể bay. Tiên hỏa vân sắc như lưu quang, một đường đi thẳng đến thiên hư, ở trước cửa nhà người ta kiến tông, dù sao cũng phải trò hỏi, lại đến thiên hư, phương cấm khu này, hắn vẫn nhìn không thấu, tàng thương cổ xưa của nó, vượt xa tưởng tượng của hắn, năm tháng tồn tại của nó vô hạn tiếp cận thiên niệm mới khai. Cho đến nay, hắn vẫn không đoán ra lai lịch chân chính của cấm khu, nhưng nhất định là kinh người, ngay cả đại đế cũng không có biện pháp địa phương, đây chính là một chứng minh tốt nhất. Xa xa, hắn liền nhìn thấy thiên chu điện diệt, hai người đang chắp tay ngồi xổm trên một tảng đá không trơn trượt. Diệp thần sờ sờ chóp mũi, nghênh đón ra đầu bay tới. Dưới chân hắn kim hỏa vân sắc, mặt quen không, điện diệt sờ sờ cầm, nhìn về phía thiên chu. Cửu vũ tiên viêm, thiên chu nháo nháo dâu. Cùng đế tôn bộ dạng giống nhau như đúc, còn có cửu vũ tiên viêm của hắn, cái này có chút, thật trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể đàn sát lục đại đế, bản thân hắn là một bí ẩn. Và ăn bối diệp thần, ra mắt tiền bối, hai người nói chuyện là, diệp thần đã hạ xuống, cung kính hành lễ. Đem cửa thiên hư của chúng ta, chặn một cái kết rắn chắc. Cái này thật tốt sao, thiên chu địa diệt nhìn chăm chăm diệp thần, thổi dâu trừng mắt, mặt già đều đen. Coi như là cho thiên hư trông cửa, diệp thần ngật cười. Ý tứ này, 
hai chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, còn phải từ nhà ngươi qua đi, sắc mặt hai người càng tối hơn. Đừng để ý đến những chi tiết đó, Diệp Thần có khuôn mẫu vui dâu. Vãn bối cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao lần này người tới quả thực quá nhiều, đợi đại sở ta trở về, chúng ta cùng nhau chuyển đi. Cái này còn không nhiều, ngày đó đến, nhanh chuyển đi. Chuyển đi, tự nhiên chuyển, Diệp Thần không khỏi cười. Nếu chúng ta ngày khác gặp nạn, hai vị tiền bối cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ vào hai cái lồng tay thì sao? Đây mới là mục đích đến đi, thiên chu điện diệt phòng tay, đều lướt mắt nhìn Diệp Thần một cái, không để ý thiếu chút nữa bị vòng vào, tiểu tử này là trượt đầu. Đều là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau một chút nha. Đừng, chúng ta không ra được, cũng không bao trùm được thiên đình. Không cần các ngươi đi ra ngoài. Đến lúc đó ho khan một tiếng là tốt rồi, Diệp Thần cười ha hả, chỉ cần thiên hư có động tính, đây là chấn nhiếp, cái này cũng đủ rồi. Đại sở ngươi có nhân tài bực này, ta rất an ủi, thiên chu điện diệt thích dâu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Ván bối lần này tới, còn có một chuyện thỉnh giáo, Diệp Thần thay đổi đề tài, tham dò nhìn hai người. Tiền bối có biết thần chiến thần ẩn náu ở đâu? Ôi chào! Được thần chiến bản nguyên cùng thánh cốt, còn không thỏa mãn, còn muốn thần tàng, thiên chu địa diệt bĩu môi. Tiểu tử khẩu vị rất lớn. Vãn bối chỉ vào thần chiến thần tàng tục một chút tuổi thọ, diệt thần nói xong, lại ho khan, ho ra máu. Thiên chu địa diệt mắt híp lại một chút, liếc mắt một cái liền nhìn thấu mệnh luân diệp thần, đích xác hết dầu đã khô. Chu thiên cán trả, rất bá đạo, kéo dài mạng tiên thảo cùng đan dược không có tác dụng, có thể nói là dự thạch vô lực. Bất quá hắn cũng thông minh, có thể nghĩ đến thần chiến thần tàng. Nhất định mà nói, diệt thần giờ phút này cũng không phải là hoang cổ thánh thể thật sự, chỉ có dung hợp thần tàng mới xem như, nếu là như vậy, thọ mệnh ngược lại sẽ nhiều hơn một chút, so với đan giờ kéo dài mệnh, thần tàng của thần chiến đích xác có tác dụng nhất định, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Diệp thần hy vọng nhìn, kỳ vọng có tin tức tốt, hắn còn có rất nhiều người chuyển thế chưa tìm được, cũng còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành, hắn cần càng nhiều tuổi thọ làm chống đỡ không muốn mang theo tức mới rời khỏi nhân thế dưới ánh mắt chăm chú của hắn thiên chu điện diệt đều lắc đầu người tử thần tàng diệt sớm đã trở về thiên địa nghe lời này con người diệp thần trong nháy mắt ảm đạm một phần người chết tàng diệt hắn sớm biết nhưng trong lòng hắn vẫn có hy vọng dù sao cũng là thiên hư thủ đoạn của bọn họ người thường không cách nào lý giải lúc này mới chạy tới hỏi thăm thật không may mặc dù hy vọng là tốt thực tế là tàn nhẫn Đi tìm người vung phục khi, người có thể cứu người chỉ có hắn, thiên chu địa diệt nói. Nếu ngay cả hắn cũng bó tay vô sách, vậy người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp thần vị ngữ, bất đắc dĩ cười, không có thần tàng, cũng chỉ có thể chờ phục khi, cũng chính là trời đại sở trở về, sắc trời sáng người, cùng ánh mặt trời ấm rực chiếu dọi huyền hoang trung châu, chiếu lên mảnh đất rộng lớn này, dạng dỡ sinh huy, thiên đình tiên sơn, mờ mịch mông lung, yên tĩnh yên bình. Bên ngoài tiên sơn, Từng ngọn núi đều đứng đầy người, ai nấy đều đeo một đôi mắt đỏ, có mấy người như vậy, còn đang không ngừng ngáp, bọn họ ở ngoài núi trông mong canh giữ một đêm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh thiên hư cấm khu chấn nộ, tất cả, đều là bình tĩnh, tĩnh lặng khác thường. Cấm khu lại không gây chuyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không ít người rụi mắt, lẩm bẩm không dứt. Thiên đình cùng thiên hư, sẽ không có liên quan mật thiết chứ? Trời mới biết. Không ít người vịn eo già đứng lên. Các ngươi tiếp tục, ta trở về ngủ. Một khi có người đi, liền có người đi theo. Chúng ta đầu óc vào nước, để mắt chờ một đêm. Thật sự là đau chứng nhàn rỗi không có việc gì làm. Càng ngày càng có nhiều người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cũng có người gãi đầu, thế nào cũng nghĩ không ra. Chuyện quỷ dị này, ngược lại lơ đãng chuyển khắp huyền hoang. Tu sĩ tụ tập địa, đều đang nghị luận. Đối với lai lịch thiên đình, đã trở thành tiêu điểm nghi hoặc của bọn họ có được năm ngàn vạn tu sĩ dám ở thiên hư cực kiến tông hơn nữa thiên hư còn có phản ứng gì không có thiên tính vạn tính không tính đến còn có biến cố vận này một tiểu thành không thấy kinh truyền đám người phượng tiên cùng kim ô ngồi ngay ngắn quán trà sắc mặt cực kỳ khó coi phong mang quá thịnh ta cho rằng đi tinh không tránh né là tốt rồi thái thanh thần tử sắc mặt tái nhợt nói lúc trước ở huyền hoang tinh hải bị đám người tiêu thần một đường đuổi giết Chiến thuyền Thái Thành Cung bị đánh chìm chín thành, nếu không phải hắn chạy nhanh, hơn phân nửa đã lên hoàng tuyển, 
hắn sợ thật sự sợ sợ thiên đình uy thế năm ngàn vạn người như núi lớn đè ép hắn không thở nổi hôm nay thiên đình lại ở thiên hư môn kiến tông môn thiên hư còn không có động tĩnh gì điều này làm cho hắn sợ hãi hơn trốn đi tinh không đi huyền hoang đã là nơi thị phi thiên phà thần tử cũng mở miệng sắc mặt không tốt cái này sợ rồi phượng tiên cười nhạo nhìn hai người tình thế so với người mạnh hơn chúng ta cũng không muốn bị diệt 50 triệu tu sĩ đó là đội hình bây giờ năm ngàn thì như thế nào ngay cả một pho tượng đại thánh cũng không có chính là một đám ô hợp phượng tiên tiếu hí ngược thú vị phượng hoàng tộc ta không lâu nữa sẽ trở về thiên đình người nhiều hơn nữa cũng không đỡ được đế binh những lời này ngược lại làm cho đôi mắt của mọi người sáng lên phượng tiên nói không sai thiên đình cũng chiếm nhiều người không có cường giả đình phong nhất định đế sẽ làm cho nó tổn thất thảm trọng càng không nói đến đế binh hủy thiên diệt địa công chúa tính toán như thế nào mọi người nhao nhao nói che giấu đi yên lặng quan sát kỳ biến phượng tiên sâu kín cười khóe miệng đầy tà mị huyền hoang mênh mông vô cương muốn tìm chúng ta giống như mò kim đáy biển chúng ta chỉ cần chờ đợi đợi gia tộc trở về có đế binh tương trợ đó sẽ là một toàn mộ 50 triệu người như thế rất tốt tất cả mọi người đều lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thần sắc trong mắt lại càng âm trầm đáng sợ giữ tận dọa người bên này diệp thần đã từ thiên hư trở lại thiên đình tiên sơn ngày mới thiên đình tràn đầy sức sống trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười ngọn núi không ít cũng nhiều người qua cửa một phái cảnh tượng vui vẻ hòa thuận giờ phút này không ai có khúc mắc với ân oán kiếp trước nhưng diệp thần người ra bọn họ đều có sát khí khó nén nhìn như vui vẻ hòa thuận kỳ thực ẩn giấu sát khí sát khí kia cũng không phải nhằm vào người của mình mà là nhằm vào cầu gia càng chuẩn xác mà nói là phượng tiên bọn họ cả thiên đình đều đang chờ mệnh lệnh của thánh chủ như hắn một khi hắn hạ lệnh năm ngàn vạn người sẽ không chút do dị giết ra ngoài kỳ vong linh đòi lại khoản nợ máu kia rất hiển nhiên hắn sẽ không hạ lệnh bởi vì hắn căn bản là không biết phượng tiên bọn họ giấu ở nơi nào năm ngàn vạn người mặc dù nhiều nhưng huyền hoang đại lục cũng đủ rộng lớn cường long không đè đầu xa đạo lý hắn hiểu rất rõ nơi này dù sao cũng là huyền hoang một khi chọc ra tồn tại đáng sợ vu thiên đình mà nói chính là một hồi hạo kiếp hắn là thiên đình thánh chủ đại sở tu sĩ vì cứu hắn mà đến vậy hắn nhất định phải vì sinh mệnh của bọn họ phụ trách gặp qua thánh chủ một đường đi tới phàm là người gặp đường đều sẽ đối với hắn cung kính hành lễ an tâm thu luyện diệp thần chỉ mỉm cười trở về người gặp đường đều muốn nói nữa nhưng đều muốn nói lại thôi đúng như diệp thần nghĩ bọn họ đều đang chờ hắn ra lệnh nợ của người chuyển thế nợ của diệp thần bọn họ đều nhớ rõ đã là nợ máu nhất định phải dùng máu để trả nợ nhưng hết lần này tới lần khác diệp thần giống như không có việc gì một chữ không đề cập tới cũng càng không có chút dấu hiệu muốn hạ lệnh khai xác trong lúc nói chuyện diệp thần đã bước lên đỉnh ngọc nữ đập vào mắt liền thấy một đạo bóng dáng xinh đẹp chính là hồng trần tuyết kiếp trước hoàng thánh chủ kiếp này đan tôn điện thần nữ nàng vẫn là phong hóa tuyệt đại như vậy không chọc tiêm trần năm xưa bên ngoài đông hoang cổ thành nàng trước mặt mọi người tiêu diệt đan tôn thần tử việc này đến nay còn được thế nhân truyền tụng chính là không biết đan tôn trở về có thể hay không tìm nàng thanh lý thần nữ giết thần tử tội danh nên không nhỏ có thể tìm được người sư tôn rồi diệp thần cười cười cũng không có hồng trần tuyết bất đắc dĩ lắc đầu sẽ tìm được diệp thần tìm một cái ghế đá ngồi xuống có hay không phượng tiên bọn họ tin tức giống như ngươi nghĩ đều trốn vô hình vô tung trong dự liệu nói một chút ý tưởng ngươi đi chính là vì việc này mà đến hồng trần tuyết thu suy nghĩ nói huyền hoang quá lớn ta cần càng nhiều người xây dựng mạng lưới tình báo lớn hơn ta hứa ngươi một ngàn vạn người không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn nhất tìm được nàng cho ta thiên đình thánh chủ vẫn là đại quyết đoán như vậy hồng trần tuyết tiếp nhận lệnh bài diệp thần đưa ra một ngàn vạn người mục tiêu quá lớn chớ có từ sơn môn đi dùng chuyển tống vực môn phần lô đi ra ngoài còn có chính là đều chú ý an toàn diệp thần dặn dò cũng không phải ngày đầu tiên làm tình báo hồng trần tuyết cười xoay người rời đi cầm lệnh bài đi điều binh 
cho dù tâm tình của nàng giờ phút này cũng có chút kích động mạng lưới tình báo của một ngàn vạn người đội hình bực này là chưa từng có một khi thành lập sẽ vô cùng đáng sợ hồng trần tuyết vừa đi hai hói liền chạy lên không cần phải nói chính là long nhất cùng long ngũ ót của hai tên giống như kiếp trước sáng trói sáng đi thôi đường người đến ta hai tên đi tới đều đối với diệp thần nháy mắt đi cười rất hèn mọn bà nó còn dùng ngươi hai cái diệp thần mắng cũng đúng rất nhiều mỹ nữ đều chờ ngươi lên đây đừng nói nhảm nói đứng đắn diệp thần ho khan một tiếng thuận theo một hơi mới nhìn về phía hai người ta hôm nay chửi bẽo không hiểu sao biến mất tình huống gì hai chúng ta đang muốn hỏi ngươi đâu long nhất long ngũ vòng quanh diệp thần vòng quanh kỳ quái rồi thiên dụ còn có thể chỉnh đi quả thực làm cho người ta ngoài ý muốn nói một chút hữu dụng sắc mặt diệp thần đen hai chúng ta suy đoán chắc là bị tồn tại nào đó hấp thu hai người cũng đứng đắn lời giải thích này là hợp lý nhất tin tưởng người cũng rất dễ tiếp nhận vấn đề là bị ai hấp thu diệp thần nhíu mày từ trong nháy mắt thiên trừ biến mất hắn liền có suy đoán này cũng là đoán không ra đi đâu thiên dụ biến mất đây là chuyện tốt nếu giờ phút này hắn còn mang thiên dụ hơn phân nửa đã bị nuốt thành cho bụi hắn còn muốn cảm tạ người hút đi thiên dụ của hắn mặc dù không biết là ai nhưng đây là ân tình lớn nghĩ không ra thì đừng nghĩ lúc này quan trọng nhất chính là tuổi thọ của ngươi long nhất long ngũ đâu lấy ra một tấm linh phù một cái dán lên ngực diệp thần một cái dán ở sau lưng diệp thần đây là sinh tử phù hấp thu tử khí dùng mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ nhưng có thể trì hoãn tốc độ lão hóa của ngươi không cần hai người bọn họ giới thiệu diệp thần cũng đoán ra một hai phần tử khí quanh quần trên người bị sinh tử phù hớt chừng không ít làm cho hắn không khỏi thoải mái hơn rất nhiều lúc hắn đang nhìn tài long nhất đã rất tự giác luồn vào túi đựng đồ của hắn từ bên trong xách ra một vật đó là một ngọn đèn chính xác hơn là một cái gì đó dài chứng minh đăng được đắc từ di tích viễn cổ vì thế diệp thần còn cùng tây tôn dụng ý niệm làm một trận hòa đây chính là thứ tốt long ngũ lấy một luồng hồn của diệp thần hai ngón tay đấm một cái giấy lên trường minh đăng sau đó đèn trường minh nhen lên liền bị xung nhập vào trong cơ thể diệp thần làm cho tinh thần diệp thần trong nháy mắt tỏa sáng một phần cho dù có đèn sáng dài cũng khó có thể làm ngươi kéo dài tuổi thọ long ngũ chậm rãi nói bất quá đây sẽ là một hy vọng một hy vọng hắn năm mới sống lại ngươi ta còn chưa chết đâu diệp thần đũ môi không xa cái chết hãy yên tâm người nếu chết người những người bạn gái chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc lòng nhất lòng ngũ nhào nhào vỗ vỗ bả vai diệp thần may mà ta bây giờ là nhân nguyên cảnh nếu vẫn là chuẩn thánh ta cam đoan người hai đừng có thể lên vũ trụ hai chúng ta tính toán bức trang này vẫn có thể lòng nhất cùng long ngũ đi rồi hai cái đầu chọc sao lại nhìn chớp mắt nhìn người tay ngứa ngáy luôn muốn vỗ hai cái hai hàng tuy thiếu đánh nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy nói sinh tử phù kia năng lực rất là bá đạo còn có trường minh đăng đích xác huyền ảo ở trong cơ thể giấy lên làm cho linh hồn chi hỏa của hắn cũng nhiều quang minh mở cửa mở cửa mau mở cửa thả chúng ta vào đang nghĩ ngoài cửa nam thiên vang lên tiếng kêu diệp thần ngước mắt lên lướt mắt một cái liền nhìn xuyên qua thiên đình sơn môn gọi môn nhân cũng không phải là một chính là một đám không cần phải nói chính là nam đế cùng bác thánh bọn họ rất nhanh sơn môn mở rộng tiểu cửu tiên là người đầu tiên nhảy vào nhảy nhót như một tiểu tinh linh thiên đình tu sĩ phàm là người gặp đều sờ sờ cầm trách chỉ trách tiểu cửu tiên cùng tịch nhan sinh ra quá giống nhau quả thực chính là một cái khuôn khác ra tiểu cửu tiên không nhìn một đôi mắt to đang tò mò đánh giá tứ phương tiên sơn cho dù là định lực của nàng cũng không khỏi thán phục nơi này quả thực quá huyền diệu quả là đoạt thiên tạo hóa nam đế bắc thánh cũng đang nhìn trong lòng có sợ hãi sợ hãi nhịn không được chật lưỡi dưới sự chú ý của thiên đình tu sĩ mọi người lên ngọc nữ phong diệp thần đã chờ đợi chuẩn bị quỳnh tương ngọc lộ qua wow, thơm quá lại là nha đầu tiểu cửu tiên kia không coi mình là người ngoài trực tiếp ông lấy một vò bắc thánh tiến lên lại muốn nói lại thôi dứt khoát im lặng tìm một chỗ lại nhịn không được đi nhìn trộm thiên đình thánh chủ 100 năm không gặp 
đừng đến không sao nam đế chậm rãi đi tới cười nhìn diệp thần đừng diễu cợt ngồi diệp thần mỉm cười tiểu tử rất treo đồ đại thánh sốc lên linh sơn ngay cả thích già chuẩn đế cũng bị ứng kiếp nhập thế lòng kiếp bọn họ nhếch miệng líu lưỡi ngắn ngồi một câu đem sự tích quang huy của diệp thần run rẩy ôm một lần chuyện cũ rồi diệp thần khoát tay áo sau này cùng ngươi lăn lộn đến đây uống rượu không cần tiền rượu đừng lịch sự long kiếp cùng vu tộc thần tử vỗ vỗ diệp thần liền tự mình xách vỏ rượu hoàn toàn không coi mình là người ngoài rất tự giác lão thất ngược lại đám người hề ngưu cùng tiểu viên hoàng trong mắt đều mang theo lệ lão tứ tiên vương hạc chết thần là huynh đệ bọn họ sao có thể không đau lòng bọn họ sưng dương nước mắt bầu không khí hiện trường trong nháy mắt đè nén đối với cái chết của tiên vương hạc cảm thấy vô cùng tức hận lại nói tiếp hề như bọn họ so với diệp thần may mắn hơn nhiều diệp thần là chưa mát nhìn tiên vương hạc bị một mũi tên bắn chết cũng là bất lực cái loại đau đớn này người bình thường không dám thừa nhận cũng không chịu nổi yên tâm một người cũng trốn không thoát diệp thần cố nén không rơi lệ đều bị hàn mang che giấu xuống có tính toán gì nam đế nhìn về phía diệp thần đã phái người đi tìm nợ máu trả nợ diệp thần ẩn đi hàn mang trở nên bình tĩnh không gì sánh được nếu cần hỗ trợ cứ việc mở miệng ngàn vạn lần đừng khách khí thần tử man tộc lau khóe miệng uống rượu tất nhiên sẽ không thiếu các người diệp thần cười như vậy có thể nói cho biết người đại sở thiên đình rốt cuộc là lai lịch gì nam đế từ từ cười ngay cả kiếm thần đồ nhi thiên quyết đế vương thành hoa vũ đan tôn điện thần nữ khổng tước công chúa Hồ điệp công chúa cùng lôi đình chiến thể đều do ngươi thống liệt, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không cần biết ta là ai, cũng không cần hỏi thiên đình lai lịch bây giờ, ngươi chỉ cần biết, một năm nào đó một tháng, có 9.000 vạn anh hồn vì thủ hộ thương sinh mà chiến đấu, chư thiên vạn vực, đều thiếu bọn họ một mạng. Siêu thần trả lời trong sương mù, mọi người nhíu mày, lời này có lời, đều phỏng đoán không ra thâm ý, đáng giá khẳng định là, nơi này 5.000 vạn tu sĩ không đơn giản mà diệp thần thân phận càng thêm không đơn giản tất cả mọi người đều trầm mặc hoặc cầm chén rượu hoặc lặng lặng mím rượu trong nghi hoặc cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia bi thương đó là đối với diệp thần bị đài ngũ chỉ sơn 100 năm năm xưa uy trấn thiên hạ hoang cổ thánh thể hiện giờ lại thành thương mộ lão nhân bị năm tháng ngoài đến đành bắc lờ rết năm đó bọn họ đều là thiên kiêu đời huyền hoang hiện giờ bọn họ đều phong hoa chính mộ mà diệp thần lại phong chúc tàn niên làm cho người ta bất giác anh hùng đã chậm chạp. Đường đè né như vậy. Trải qua một thời gian dài yên lặng, cuối cùng bị tiểu cửu tiên phá vỡ, tiểu nha đầu vỗ vỗ bàn, đem suy nghĩ của mọi người kéo trở về hiện thực. Uống, mọi người đều có, tạm vứt bỏ phiền não. Tiểu tử, người diễm phúc không cạn nha, rất nhiều bà vợ xinh đẹp, tiết lộ, cái nào sử dụng thoải mái. Tiểu cửu tiên chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn diệp thần. Võ. Bắc Thánh cùng Chu Tước cùng với nữ tử ở đây đều phun rượu, có muốn trực tiếp như vậy hay không? Ta là chính nhân quân tử, Diệp Thần ho khan một tiếng. Người có phải là chính nhân quân tử hay không? Trước tiên bỏ qua một bên, đến đây, chúng ta hảo hảo tán gỗ vấn đề tiền thuốc men. Tiền thuốc men gì? Diệp Thần bị lừa. Người đồ nhi đánh ta, người làm sư phụ, phải bồi thường cho ta. Tiểu cửu tiên phồng lên. Đồ nhi của ta. Diệp thần nhíu mày, thăm dò nhìn tiểu cửu tiên bên cạnh, người đã gặp qua tịch nhan. Gặp qua, ở trong tinh không đem ta đánh một trận, tiểu cửu tiên bĩu môi, vẻ mặt không phục. Ta mặc kệ, nàng đánh ta, ngươi phụ trách, diệp thần không đáp lại, đôi mắt giả lóe ra ánh sáng ảm đạp. Rất hiển nhiên, tiểu cửu tiên đã gặp qua tịch nhan, cũng rất hiển nhiên, tịch nhan chưa cởi bỏ phong ấn. Bằng không sao lại không tới huyền hoang Lần này đi tinh không Sẽ rất khó tìm Quỷ dị giống như cơ ngưng xương Nhiều người chuyển thế như vậy Thuộc về hai nàng đặc thù Chí nhớ tiên quang không có hiệu quả Nghĩ đến cơ ngưng xương Diệp thần nhìn về phía đám người nam đế Trong năm qua Có tin tức của đông thần Không có Mọi người nhất trí lắc đầu Sao di tích viễn cổ Liền không còn tin tức của nàng nữa Tựa như nhân gian bốc hơi Sớm đã bị người diệt cũng nói không chừng. 
ta chắc chắn nàng còn sống diệp thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà đó là một loại trực giác kỳ quái đừng nói chuyện không biết đến uống bạch hổ sách vào rượu lên gà thét không phải là tưởng tượng bình thường bầu không khí bởi vì những lời này của hắn trong nháy mắt trở nên náo nhiệt không biết từ lúc nào mới thấy mọi người uống rượu say giống như trăm năm trước khi chia tay cũng đều nói kinh nghiệm trăm năm qua mỗi một người đều tràn ngập truyền kỳ tận đến khi màn đêm buông xuống mọi người mới lay động đứng dậy diệp thần đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ ấm áp nhắc nhở dân phong thiên đình ta rất đu hãn tận lực đừng làm chuyện gì còn nữa đều coi trọng bảo bối của mình diệp thần ở phía sau chậm rãi một tiếng mọi người nghe được hồ đồ cũng không thèm để ý ngược lại lúc bác thánh đi hé miệng nhìn thoáng qua diệp thần thật xin lỗi vẫn chưa tìm được nhân vô phục hy ta biết hắn ta ở đâu diệp thần mỉm cười người vẫn như vậy làm cho người ta khó nắm bắt được bắc thánh cười xoay người đi vài bước còn không quên nhìn lại người thê tử tất cả họ tất cả đều đẹp diệp thần cười vẫn chưa nói gì chỉ hơi hơi nhắm mắt lại suy nghĩ phi chuyển không biết đang suy nghĩ cái gì tuy rằng cực cần thành phế nhân nhưng hắn vẫn có giá trị như trước hắn là một thống soái có thẩm quyền và một vị tướng cơ chí ngũ chỉ sơn hạ trăm năm đã làm cho tâm của hắn tĩnh lặng như nước quá nhiều chuyện đều nhìn mở ra càng thêm nhìn thấu trí tuệ của hắn sẽ làm cho đại sở thiên đình danh chấn huyền hoang không ai quấy dày hắn ta giống như một bức tượng không nhúc nhích mặc dù là ban đêm nhưng vẫn có người đến gặp nữ phong đó là ba nữ một nam dương mắt nhìn chính là hạo thiên huyền chấn hoa tư hạo thiên thi nguyệt cùng thượng quan ngọc diệp thần chậm rãi mở mắt xa xa liền nhìn thấy bốn người thần sắc không khỏi có chút xấu hổ cùng hạo thiên thế gia nói nhảm nhân quả hết thảy đều là âm sai dương sai xấu hổ đồng thời cũng có ái náy chính là trong lòng hắn có khúc mắc mới khiến hạo thiên huyền chấn động đến chết đều mang theo tiếc nuối còn có hạo thiên thi nguyệt một đoạn tình duyên tiềm tàng tiếp trước đổi theo kiếp này làm cho hắn trở tay không kịp hai người mắt được đỏ lên vừa nhìn liền bết khóc qua cũng đúng một nhà chuyển thế gặp lại còn có cái gì cảm động hơn thế này gian phòng này ấm áp làm cho người ta muốn khóc nghĩ đi nghĩ lại hắn không khỏi nhìn về phía thượng quan ngọc nhi nàng cùng hạo thiên huyền chấn bọn họ cùng nhau đến hắn cũng không ngoài ý muốn hết thảy đều bởi vì nàng cùng hoa tư quan hệ luân hồi này nàng cùng hoa tư chuyển thế thành tỷ muội nếu theo bối phận nàng còn là di nương của hạo thiên thi nguyệt cả một mận như vậy được chứ bối phận đại sở lại rối loạn đối với việc này diệp thần một đường ngày sớm đã thấy lạ không trách trần dạ tốt hơn một chút lời ân cần xuất phát từ hạo thiên huyền chấn cho dù luân hồi kiếp trước kiếp này hắn vẫn sưng hô như vậy coi diệp thần như hài tử trải qua phong xương trên mặt mang theo phụ thân tử ái tất cả đều ổn diệp thần cười gượng một tiếng chủ yếu nhất chính là ánh mắt hạo thiên huyền chấn nhìn giống như là đang nhìn nhi tử lại giống như đang nhìn con rể ăn đan dược này có thể trì hoãn lão hóa hạo thiên thi tuyết cười khẽ đưa ra một hộp bảo vật đa tạ Diệp thần vẫn chưa cự tuyệt ý tốt của nàng. Trinh ngọc này đeo, cũng có tác dụng chỉ hoãn lão hóa, thượng quan ngọc nhi từ trong ngực lấy ra một ngọc bội, mang vào dây thừng, treo ở trên cổ diệp thần. Làm thế nào điều này không biết xấu hổ. Diệp thần cười ha hả, xong việc còn không quên hướng về phía ngọc bội cáp một hơi, lại dùng ống tay áo lau một cái, rất chân quý. Coi như là của hồi môn của ta, đợi ngày sau ngươi được rồi, phải cưới ta. Thượng quan ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta cũng giống vậy, hạo thiên thi nguyệt thản nhiên cười. Thân thể ta không tốt lắm, diệp thần vẫn vùi đầu lau ngọc bội như trước. Lúc động phòng, cũng không có khí lực. Nếu không ngại, chúng ta có thể ở trên, hai người cười hì hì, không hề rụt rè. Diệp thần giật khóe miệng, mở ra có chút quá đáng. Hạo thiên nguyệt chấn cùng hoa tương ở một bên cũng giật khóe miệng. Đặc biệt là hoa tư. Một người là con gái kiếp trước của nàng, một người là muội muội của nàng trong cuộc sống này, bất kể từ vai trò nào, đều khiến nàng cực kỳ lúng túng. Tuy nhiên, lúng túng là lúng túng, phước lành vẫn còn. Trách thì trách năm tháng quá vô tình, chia tay cũng quá đau đớn, chiêu đùa tình duyên, cũng mài sạch nữ tử rụt rè. Không quấy dày ngươi tĩnh tu, hoa tư cười cười, liền một tay túm lấy một tay kéo một người đi xuống chân núi, hai người thật đúng là nói không kinh người chết không ngớt. Đừng kéo, chúng ta sẽ đi. Hai nữ tử dãi ruộng quay đầu lại, đều đối với Diệp Thần chớp chớp đôi mắt đẹp một cái. 
trần dạ ngày khác lại đến xem ngươi hạo thiên huyền cười gượng một tiếng cũng vội vàng đuổi theo hoa tư là ta quá bảo thủ nhìn người một nhà rời đi diệp thần vui dâu sau khi chuyển thế nữ tử đại sở đều là người đứng đầu nói xong hắn lần thứ hai xoay người phủ lên tuệ tâm thạch đêm sao vẫn yên tĩnh như vậy vạn ti đều tịch mịch 